Você sabia que 87% da população passa argila verde no rosto da maneira errada e é por isso que elas não colhem bons resultados? No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como fazer argila verde de maneira correta e dessa forma nós vamos melhorar as espinhas, oleosidade e até mesmo um lifting facial. E aí, maravilhosos e maravilhosas! Tudo bom? Meu nome é Lucas Nogueira e seja bem-vindo ao meu canal. A minha vida toda eu fui refém das espinhas. Quando eu era mais jovem, eu tinha aquela espinha mais grave que se possa existir. Na minha época era chamada de espinha do quarto grau, quando era uma espinha que inflamava aos poucos até se tornar um cisto. E esse cisto muitas vezes era retirado com um corte e espremendo. Sabe aqueles vídeos famosos que a gente encontra na internet? Era exatamente como era o meu rosto. Se você quiser saber um pouquinho mais da minha história com as espinhas tem vídeo aqui no canal é só você clicar aí no canal e dar uma olhadinha nas espinhas mas espinhas não gente e por tudo isso que eu já passei, eu sei como você se sente desse outro lado quando começa a surgir espinhas ou quando o rosto fica muito oleoso e a gente não tem uma solução para isso, para fazer dentro de casa para dar uma controlada. Então nesse vídeo eu vou ensinar para vocês esse truque de beleza que dá para fazer dentro de casa em apenas 20 minutinhos você já fica com a pele maravilhosa. Se você quer receber essa transformação e essa dica, vem aqui embaixo, deixe o seu gostei. Isso é muito importante para o meu trabalho, me ajuda bastante a trazer novas dicas dicas que vão mudar a vida das pessoas dicas que podem te ajudar então deixe o gostei porque essa é uma forma de apoiar o meu trabalho e eu fico muito, mas muito grato você já ouviu falar na argila verde? antes de qualquer coisa eu vou explicar para você como funciona, o que é argila verde, para depois nós irmos para a parte prática Bem, professor, que eu... Nossa, que embaçado. Tem mais pó do que tudo. Eu ia pôr aqui o óculos, né, pra fazer um charme, já que eu vou explicar o que é argila verde, só que tava imundo. Pronto, bem, professor, que sou. Bora pra explicação. Tá torto. A argila verde é um componente de origem mineral. Mineral? A argila verde é um componente de origem mineral e ela é retirada do solo. Dessa forma, ela é considerada um produto orgânico, que na sua composição tem diversos minerais. E pasmem, ela é formada pela decomposição de rochas magmáticas de origem vulcânicas. Muito nerd que nós somos. Muito bem, entendeu? Bem legal, sabe? Quer explicar, não sabe nem o português. Se a sua pele é oleosa, com manchas, bolsas embaixo dos olhos e tem muita oleosidade, é impossível você não amar esse truque de beleza. Eu nunca conheci nenhuma pessoa que usou e não gostou. A argila verde controla a oleosidade, já que conta com propriedades adstringentes, esfoliantes e antibactericidas. Ou seja, são elementos ideais para controlar o aparecimento de cravos e espinhas, que é o famoso sebo. Conforme a sua pele vai ficando oleosa, ela vai produzindo esse sebo, tendo sebo, surgem os cravos e espinhas porque acaba ficando tampado os nossos poros e você acaba sofrendo desse mal que infelizmente deveria sumir inclusive, bem vindo espinha que nasceu aqui, várias né elas decidiram juntar assim as mãos e aparecerem tudo num lugar só sabe aquelas olheiras que são bem gordinhas que você apalpa, você sente que ela é bem inchadinha? A argila verde ela trata essas olheiras já que melhora a vascularização da região e faz uma leve drenagem nessa área E a sua ação revitalizante promove um lifting facial Maravilhoso que você vai sentir na hora que você estiver fazendo a máscara no rosto Ou argila no rosto, como você preferir Você já se inscreveu aqui no meu canal? Se você não se inscreveu, vem aqui agora mesmo, se inscreva no meu canal Vai ser uma honra ter você aqui comigo E poder te ajudar com dicas de beleza, truques Mostrar o dia a dia, te agregar de certa forma Toda quarta Quarta-feira, 7 horas da noite, tem vídeo novo aqui e eu tenho certeza que você vai ficar bem chateado se você perder, viu? Porque são dicas maravilhosas. É só você olhar aí no canal. Presta bastante atenção no modo de preparo antes do procedimento, porque vai ser dessa forma que você vai ter bons resultados. Utilize um recipiente de vidro ou de plástico para misturar os dois ingredientes, sendo uma colher de sopa de argila para uma colher de sopa de mineral ou soro fisiológico. Nunca 
água da torneira por conta do cloro. Muitas vezes essa medida ela dá certo, mas precisa ver qual é a marca de argila que você vai usar. Ela precisa ficar consistente, nem líquida e nem pelotada. Na hora da mistura é importante você não usar nenhum metal para fazer essa misturinha Porque podem influenciar nos minerais contidos na argila A partir disso o produto já pode ser utilizado A argila que eu estou utilizando é da marca da Rave E eles pedem para ficar 20 minutinhos com ela no rosto Dá uma olhadinha na marca que você vai usar Quantos minutos ela pede para você ficar com a argila no rosto Eu tô amando porque esse vídeo veio na hora certa Porque meu rosto do nada surgiu um monte de espinhas Tava lindo É só falar que vai gravar, surge um monte de espinha mas ótimo, porque agora a gente já faz o tratamento pra evitar com que novas espinhas apareçam, que elas vão aparecer lá na casa do chapéu, com a esquina da casa do cara... Agora eu vou colocar um cronômetro pra gente saber quanto tempo leva pra máscara começar a secar Porque é nesse processo que você não pode deixar a máscara secar Porque quando a máscara seca, ela deixa de entregar as propriedades que ela tem Quando a gente umedece ela, ela continua fazendo efeito na nossa pele Então é por isso que a gente não pode deixar secar Ó, vou dar o play agora Vocês vão perceber que quando vocês realizarem essa aplicação da argila, o rosto vai ficar duro e se você fizer força para mexer vai começar a sair então por isso que eu tô falando meio duro, tá? agora, deixa eu ver quantos minutinhos já deu só pra gente ver quanto tempo levou a minha máscara para começar a ficar seca, tá vendo? Ó, isso é seco, ó Nariz aqui, ó Sete minutinhos, já começou a secar minha máscara E aí eu vou vir com uma água termal Passando no rosto Pra não deixar secar Vem aqui de longe, ó Conseguem ver que ela voltou a ficar úmida? É esse o ponto da argila verde Pra gente ter um resultado maravilhoso na pele A gente continua Desde esse tempo aqui que eu mostrei pra vocês De 7 minutinhos Vai continuar normalmente E a gente tira quando der 20 minutinhos Agora eu vou compartilhar com vocês Um segredo muito, mas muito importante Pra gente ter um plus ainda mais na argila verde E só pode realizar uma vez na semana Não faz mais de uma vez Porque é bem agressivo Quando secar desse jeito Quando a gente for retirar Ao invés de jogar a água só pra retirar Nós vamos com movimentos circulares Em todo o rosto Dessa forma nós estamos realizando Uma esfoliação na pele Caso você faça três vezes aí por semana A máscara de argila verde Não faça essa esfoliação Mais de uma vez, tá bom? Agora eu vou retirar e já volto Voltei Reparem na minha pele, a minha pele é extremamente sensível, eu tenho rosácea e muita sensibilidade na pele Por conta da esfoliação, a minha pele ficou vermelha, não sei se dá pra ver desse outro lado, mas ela tá bem vermelhinha Por isso que eu falei pra vocês, é legal fazer essa esfoliação só uma vez na semana Por mais que a sua pele não seja sensível, por mais que a sua pele não fique vermelha com facilidade é bom evitar, senão você pode acabar machucando a pele. Faça ali três vezes na semana a argila verde, porém uma vez só você esfolia. Eu queria muito saber se também é notório desse outro lado que a pele deu uma clareada. Não sei se consegue reparar desse outro lado, mas ele dá uma leve clareada na pele e eu sinto a minha pele dando uma repuxada assim. Sabe aquele lifting que eu falei pra vocês? Ele dá uma puxada bem de leve e tá super macia, super gostosa. E isso é só só vocês fazendo desse outro lado para vocês sentirem na própria pele que gostoso e que resultado maravilhoso. Você percebeu que esse truque não levou mais que 20 minutos? 
Então para tudo que você está fazendo e vai se cuidar. Chega de cuidar dos outros e deixar você em segundo plano. A sua pele, você, merece esse cuidado especial. E você vai amar essa sensação de uma pele bem cuidada. Meu nome é Lucas Nogueira e é um prazer enorme ter você aqui comigo. Deixa seu gostei aqui nesse vídeo se eu conseguir te ajudar. Se inscreva no meu canal porque toda quarta-feira às 7 horas da noite nós temos outra dica de beleza. E até o próximo vídeo. Tchau!